Дверь, дверь это МТЛБ. Это малый бронированный тягач. Работал когда-то на русню. Не смогли в руках удержать. Забрали мы. Он нам нужнее. Ну, вот, смотрите. Генератора не было. Компрессора не было. Не было воздушного фильтра. Ну и взагалі оцих всіх патрубків, оцих трубочок, оце все було, все було знято. Скажем так, це була груда металолома. Все повністю, практично всю ходовую поміняли, двигатель наладили. Звісно, це старого випуску цей двигатель, немає турбопідсилювача, ну і це і тягне. 300 кобилок – це гарний двигатель. Двигун – це сила. А ми його змогли привести в порядок, і зараз він працює. Как ему положено и там, где положено. За... Да без потаник. Расход километр литр. Бревно это для самовытаскивания. То есть, если где-то засели в трясении или в грязи жидко, или брюхом умудрились в колею влезть, это бревно снимается, ложится или вперед, или назад, подкатывается. И по нему, как по пандасу, выезжает машина. Тогда уже гусеницам есть за что зацепиться сцепление, и она выпрыгивает из своей ямы. Вот это тут даже не будь, ну их уже не было, как мне их притягнули такие сидушки параллельные, это же на одному. Тут должна такая будет еще прикручиваться подставка для автоматов. Он рассчитан, чтобы быстренько выехать на позицию. Расчет отстрелялся, назад пушку прицепляют и гур, и уехали. Ну, а это уже наша модификация для более усиления, скажем так, калибром. 23 мм, ЗУ-23.2, всем известная рабочая лошадка. Легкое нажатие на педаль огня, и 8 снаряда улетело. Заряжается крайне просто. Короба, 50 выстрелов ставили. Затвор, как у автомата, но немножко длиннее впуск. Снаряд на месте досылания. Останется только нажать на педаль и выстрелить. Для той стрельбы, что мы ведем, это не зенитный ствол. Это ствол по живой силе, по технике. Поэтому достаточно одного человека и двух заряжающих. Если где-то обнаружили позицию миномета, почистить зеленку, где-то колонна машин из засады, это очень эффективное оружие для этого. БМП может разобрать. Причем очень эффективно. Танк обсыпется на нем. Оптика, кумулятивная броня. Кинете, кинезийская сила этого снаряда очень большая. Тем более масса он, масса он идет. 10-8 выстрелов за одну секунду. Обездвижить танк можно. Уничтожить нет. Дальность у нее полтора-два километра. Ну это прямая видимость. То есть тут оптики нету как таковой. Вы смотрите через коллиматор. Это все равно, что через прицел автомата вы смотрите. То есть... Видимая цель, которую можно распознать, можно по ней выстрелить. Она для нас очень нужна, потому что скоро будет осень, зима, на машине не везде проедешь. А вот это будет самый, самый раз. 